చాలా మంది మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సాయిద ఐ థింక్ సాయిధర్ మతేజ్ ఇంకా చాలా మంది ఉండొచ్చు మీరందరూ చాలా మంది రెగ్యులర్గా పార్టీలు చేసుకుంటారు గెట్ టుగెదర్ చేస్తుంటారు కదా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంటుందా అంటే మీలో కొంచెం తారతమ్యం ఉంటుంది ఒకరు పెద్ద స్టార్ అయి ఉంటారు ఒకరు మీడియం ట్రైన్స్ హీరో ఉంటారు ఒక చిన్న హీరో అయి ఉంటారు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంటుందా అరే వాళ్ళ పెద్ద సినిమాలు చేయలేకపోతున్నాను వాళ్ళ కమర్షియల్ సినిమాలు చేయలేకపోతున్నాను అలాంటి అంటే మనిషి నాకు ఎక్కడో ఒక చిన్న ఈగో పాయింట్ అని ఉంటుంది ఎప్పుడు లేదండి అసలు ఎప్పుడు ఆ థాట్ లేదు ఇది లేదు ఇప్పుడు ఆదిగాడు తేజ్గాడు ఇద్దరు నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఆదిగాడికి నేను అది కలిసి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళం అది అంటే సాయి కుమార్ అంకుల్ తెలుస్తుంది నేను అది చెన్నైలో కలిసి ట్రైన్ చేసేవాళ్ళం అంటే పొద్దున్న డ్యాన్స్ నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయేవాడిని లేదా ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని సాయంత్రం మళ్ళీ జిమ్ము జిమ్నాస్టిక్స్ కలిసి చేసేవాళ్ళం ఆటికి పడినంత లాంచ్ నాకు తెలిసి ద బెస్ట్ లాంచెస్ ఎవర్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఒకప్పుడు ఆడికి ఆడు లాంచ్ రోజు నేను నాకు కూర్చున్న డ్రెస్ అన్ని జుట్టు అని నేను సెట్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ తేజ్ గడ్ అనేవాడు నిజంగా చెప్తానండి వన్ ఆఫ్ ద నైసెస్ట్ పీపుల్ యూ కెన్ మీట్ వెరీ జెన్యున్ గాయ్ వెరీ రియల్ గాయ్ చిన్న చిన్న తెక్కులు ఉంటాయి అలుగుతాడు బయటికి చెప్పడు ఇలాంటివి ఉంటాయి తప్ప ఆడంత మంచోడు చాలా మంచోడు వెరీ నైస్ వెరీ జెన్యున్ వెరీ రియల్ అండ్ న్యాచురల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి తేజ్లో ఓకే సో సో ఈ వర్క్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెన్స్ పేస్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమైనా ఒక సినిమా చేస్తుంటే అది చేయకూడదేమో అనేది వాడికి అనిపిస్తే ఆడు నాకు చెప్తాడు ఆడేమైనా చేస్తుంటే అరే నాకు కరెక్ట్ కాదు అనిపిస్తుంది చూసుకో అనేది నేను చెప్తాను దాన్ని మించి పెద్ద అలాంటివి ఉండదు అండ్ కొత్తగా ఈ బిజినెస్ పడ్డారని వివాహ భోజనం వివాహ భోజనం రోడ్ నెంబర్ టెన్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ జూబ్లీ అది జస్ట్ కుదిరిందండి బేసిక్లీ నాకు ఏం అర్థమైందంటే ఈ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి నేను ప్రాపర్లీ ఫైనాన్షియల్లీ సెటిల్ ఉన్నా ఇంకా అంతకు ముందు సినిమాలు అన్నీ కూడా మీకు చెప్పాను కదా చాలా వరకు సినిమాల కోసం నేను డబ్బులు తెలుసుకునేవాడిని చాలా మంది ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు నేను పట్టించుకునేవాడిని కాదు ఎందుకు సింగిల్ మనకి ఏమున్నాయి ఎవరికి కట్టుకోక్కర్లేదు నాకు పెద్ద ఖర్చు లేని లేవు ఈ మీటర్లోనే ఉండేవాడిని అలాంటిది నాకు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది లేదు కొంచెం ఫైనాన్షియల్లీ సేఫ్ అవ్వాలి లాస్ట్ ఇయర్ కొట్టింది నాకు గట్టిగా లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ ఆ పది పదకొండు వేలు పదివేల అకౌంట్లో చూస్తుంటే నాకు షేక్ వచ్చేసింది ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు పెద్ద బీభత్స్ అయిన ఖర్చులే ఉండవు ఉండేవి కావండి ఆయన చాలా బేసిక్కే మేజర్కి బయటికి వెళ్ళి పార్టీలకి వెళ్ళి మందు కొట్టను నేను ఓ వెళ్తే హాలిడేలకి వెళ్తా హాలిడేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటా ఒకప్పుడు షీషా ఉన్నప్పుడు షీషా అలవాటు ఉండేది ఇప్పుడు అది కూడా బ్యాన్ చేస్తారు అదొకటే నాకు ఖర్చు ఉండేది కాఫీ షాప్లోకి వచ్చింటే అందరూ మీటింగ్స్ అయినా అక్కడే పెట్టుకునేవాడిని మించి పెద్ద మేజర్ ఖర్చులు నాకే సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా దీని మీద నా పెద్ద ఖర్చులే ఉండేది అయినా కూడా నాకు భయం వేసింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు కొంచెం చేశాను అప్పుడు నాకు అనిపించింది మేబీ ఏదో ఒక బిజినెస్లో పెట్టాలేమో అని నాకు తెలిసిన పని మాత్రమే చేస్తానండి తెలియని పని నేను పెద్ద చేయను నాకు సినిమా వచ్చు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసింది డబ్బులు అయితే ఇప్పుడు నాకు లేవు అనిపించింది ఆ టైంలో ఈ టైంలో ఈ రెస్టారెంట్ అనేది కుదిరింది అంతే అంటే రవిరాజు అనే వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న ఇలా సినిమా ఇలా సినిమా అన్న ఇలా హోటల్ పెట్టాలనుకుంటున్నా అంటే రవిరాజు అనే ఫాదర్ ఫుడ్ అదిరిపోతుంది వాళ్ళ ఫుడ్కి చాలా బ్రెయిన్స్ మాట వాళ్ళ ఫుడ్ నాకు బాగా ఇష్టం ఓకే రవి పెడతాం లొకేషన్ చూడు అన్న కుదిరింది నేను ఏం చేశానంటే నేను నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను ఇంటి మీద లోన్ తీసుకుని అడి పెట్టేశాను అక్కడి నుంచి వచ్చే మనీ నేను లోన్కి మంత్లీ ఈఎంఐ కట్టుకున్నా నాకు డబ్బులు రాగానే టక్కు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను సో జస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ఓకే అంతే సో ఫుడ్ అంటే నాకు ఇష్టం అలాంటి ఒక బ్రాండ్ బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఇది సో నేను చాలా కేర్ఫుల్గా చేస్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా వేస్టేజ్ చేయను పోగో తగ్గి ఇన్వెస్ట్ చేసాను అలాంటివి పెట్టుకోను నా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఏంటో అది వరకే చూసుకుంటాను ఎందుకు అడిగానంటే చాలామంది హీరోలు ఒక రిలాక్స్ అయినాక ఒక స్టేజ్లో స్టార్డం వచ్చి రిలాక్స్ అయిన నాగార్జున గారు లాంటి వాళ్ళు అది వివాహ భోజనం అంబు అనేది పెద్ద డబ్బులు సంపాదించాలని ఉద్దేశంతో పెట్టింది కదా థ్యాంక్ఫుల్లీ టచ్ బాగా వస్తుంది బట్ దాని పర్పస్ ఏంటంటే బ్రాండింగ్ ప్యూర్లీ బ్రాండింగ్ కోసం చేసింది సెకండ్ ఒక మంచి రెస్టారెంట్ పెట్టాలని నాకు ఇప్పటి నుంచి ఉండింది యూనో అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కదండి ఓన్లీ సినిమా చేసేటప్పుడు సంథింగ్ ఐ నీడెడ్ విచ్ విల్ నాట్ మేక్ మీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఓన్లీ మై ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్స్ అని నాకు అనిపించింది అది ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించే కన్నా ఓన్లీ దాని మీద డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు అనే కారణానికి పెట్టుకున్నది అది అండ్ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నా లేదు నా డబ్బులు నాకు కావాలి ఇస్తే నేను సినిమా చేస్తాను అని మీటర్కి ఇప్పుడే వచ్చా ఏ ఉన్నా ఎంతైనా మాడుకోండి ఇప్పుడు మాడుకుని ఇచ్చేయాలి